bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Sederat. Como sabéis hemos llegado a la siguiente parada de la Rueda del Año, estoy hablando del Sabbath de Beltane. Bueno, este año eh, va a ser un poco distinto, igual que lo fue Ostara, pues Beltane eh, también lo viviremos de una manera distinta, porque sabéis que estamos viviendo unos días un poco complicados, eh, no podemos salir de casa, entonces, eh, bueno, este vídeo normalmente sería eh, sobre recetas, ideas, para que podáis celebrar Beltane. Pero yo este año he decidido que voy a esperar unos días a que podamos salir de casa, y quiero celebrarlo en la naturaleza, no voy a hacer nada especial en casa, solo voy a hacer un pequeño ritual, un pequeño altar y, y no voy a hacer nada más en casa, quiero celebrarlo en la, en la naturaleza, cuando podamos salir haré una ofrenda y además tenéis que recordar que eh, la festividad, eh, como todos los sábados, se fija una fecha en concreto para que sea más fácil para todo el mundo poder celebrarlo y, y que no se nos olvide. Pero realmente de forma tradicional y de forma ancestral, eh, este sábado en concreto, al igual que prácticamente todos los demás, se celebra la noche de luna llena que hay entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Por lo tanto, aunque la festividad de Beltane se celebra siempre y la fecha está fijada la noche del 30 de abril al 1 de mayo, pero este año eh, pues yo voy a aprovechar que todavía no se puede salir de casa y voy a esperar unos días a que llegue la siguiente luna llena para poder celebrarlo en la naturaleza. Así que como os digo, eh, este no es un vídeo de, de recetas ni de ideas, podéis eh, buscar en el canal que tengo un par de vídeos del año pasado en los cuales podéis encontrar ideas y recetas, un montón de ellas, para poder celebrar Beltane. Y también hay otro vídeo en, en el que os cuento cuál es el origen, eh, las leyendas y toda la historia sobre cómo, eh, cómo se celebraba Beltane en la antigüedad y, y cuál es su significado. Y entonces pensaréis, ¿y de qué vas a hablar hoy de Beltane? Bueno, pues el vídeo de hoy eh, es sobre la, la, la celebración de Beltane, pero en, la, en las sociedades y en los pueblos germanos y nórdicos, que no sé si lo sabéis, pero allí se celebra Walpurgis Nacht. Eh, es una celebración que se corresponde completamente con Beltane y, y se celebra realmente lo mismo, el significado es el mismo, pero hay unas variaciones y se atiende a otro panteón completamente distinto, el panteón nórdico. Así que sin entretenerme más, eh, os dejaré en la descripción del vídeo y al final del vídeo también el, el, los enlaces para que podáis acceder a los vídeos de Beltane del año pasado y podáis eh, coger ideas para celebrarlo. Yo ya os digo que este año esperaré a la luna llena para poder celebrarlo en la naturaleza. Así que nada más, vamos a empezar con el vídeo y espero que os guste. Vamos a verlo. Walpurgis Nacht o la noche de Walpurgis se celebra exactamente el mismo día que Beltane, ya que es su equivalente en las culturas nórdicas y germanas. Se celebra la noche del 30 de abril al 1 de mayo, aunque como os he dicho antes, la manera ancestral y tradicional de celebrarlo es la noche de luna llena que hay entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Sabéis que nuestros ancestros estaban mucho más conectados con los ciclos de la naturaleza que nosotros y por eso ellos se guiaban por estos ciclos lunares y nosotros en cambio hoy en día nos guiamos por un calendario. La noche de Beltane o de Walpurgis, eh, uno de los puntos principales es el fuego y de hecho en, en la cultura celta Beltane es la, es la fiesta de, del fuego. El dios al que está, al que está dedicada en, la, en el panteón celta es el dios Belenos, que es el dios celta de, del fuego y de la luz, es el dios brillante. De hecho, en este momento, en, en la cultura celta, empieza la mitad luminosa del año, que se llama Samos. Beltane se celebra con un gran festival en honor al fuego, se hacen enormes hogueras en las colinas, eh, se hacen danzas, todo tipo de celebraciones, se adorna el palo de, de mayo, el maypole, y bueno, pues eh, en conjunto es todo para celebrar que se acerca la, la época luminosa del año y, y, se, y se pide por esas buenas cosechas que están por venir. 
sobre todas estas celebraciones podéis ampliar la información en el vídeo que os he comentado del año pasado, que ahí podéis ver cómo se celebra y cómo se celebraba en, en la cultura celta este festival de fuego. Pero hoy os hablaré de Walpurgis Natch o la noche de Walpurgis. Es el equivalente de Beltane en las culturas germanas y nórdicas. Realmente, aunque fueran culturas eh, que estaban tan separadas y, y que nos puedan parecer tan distintas, pues eh, no lo eran. Nuestros ancestros estaban eh, conectados con la naturaleza eh, de una manera muy importante y celebraban los mismos momentos de, de la naturaleza cuando venían las cosechas o, o cuando venía la época oscura del año. Una de las teorías sobre el origen de la noche de Walpurgis se encuentra influenciada por el cristianismo. Ya sabéis que todas estas costumbres y festividades paganas con el paso del tiempo se vieron influenciadas por el cristianismo y muchas de ellas completamente absorbidas. Por suerte hoy en día se está rescatando todo este folclore y podemos eh, conocer realmente cuál es el origen y el sentido de todas estas celebraciones. Bueno, pues esta primera teoría nos cuenta que el, el origen de, del nombre de, de Walpurgis Natch y, y, su, y su celebración se encuentra en, en Santa Walpurgis. Era una abadesa la cual era patrona de los campesinos, de la agricultura, y también era la protectora del arte de la magia. Hasta el año 1808 se conocía esta celebración simplemente como Walpurgis, pero a raíz de la obra Fausto del autor Johann Wolfgang von Goethe se la empezó a llamar Walpurgis Natch, ya que en su obra es así como él la llamaba. Hay una teoría bastante más interesante sobre el origen de Walpurgis. Se han encontrado cerámicas griegas del siglo II de nuestra era en las cuales se hace referencia a una tal Walugur, que era la vidente de los Seinones. Los Seinones eran un pueblo germánico de los cuales Tácito nos hablaba en sus escritos y contaba que era una cultura con unas tradiciones muy arraigadas y que veneraban de forma muy fiel a todas sus deidades. Si nos fijamos en la palabra Walubur, la palabra con la que se designaba al vidente de los Seinones, veremos que su raíz es Wal. Esta misma raíz la encontramos en otras palabras del antiguo alemán, como por ejemplo Walus, que es el nombre con el que se designaba el bastón mágico, o Wala, la vidente. También vemos una similitud bastante importante con la palabra volva. Y por último, eh, también es la misma raíz para, para designar a las valquirias, que en alemán sería Valkurien. Las valquirias, cuya líder era Freya, la diosa del panteón nórdico. Precisamente a ella, a Freya, es una de las deidades más importantes a las cuales se dedica esta noche de Walpurgis. En los pueblos del norte de Europa, Freya era una de las deidades más importantes del panteón nórdico y precisamente en la noche de Walpurgis es el momento en el que se le rinde un homenaje especial. Freya es la diosa del amor, de la fertilidad, de la guerra y de la magia Seider. Se cuenta que en estos días la diosa cruza los cielos montada en su carro tirado por dos gatos y que la acompaña en sus valquirias. La diosa reparte su magia por todo el mundo para de esta manera hacer germinar los campos y dar fertilidad para las nuevas cosechas. La noche de Walpurgis, Freya viajaba hasta el monte sagrado en la sierra de Az en Sajonia y allí yacía con Freyr. Freyr es el dios masculino de la fertilidad y de la agricultura, así que con la unión de ambos conseguían que esta nueva etapa, esta nueva temporada, fuese propicia y mucho más fértil, y de esta manera que la rueda del año siguiese avanzando hasta un nuevo ciclo. Walpurgis Natch, o la noche de Walpurgis, se celebra sobre todo en las zonas de Alemania, Finlandia, Holanda y Suecia. En estas zonas también se la conoce con el nombre de Exe Brennen, aunque este nombre no es muy acertado ya que su traducción eh, es algo así como quema de brujas. 
pero todas estas celebraciones y costumbres del día de Walpurgis, el día de Beltane, quedaron totalmente anuladas con la llegada del cristianismo, que estableció este día como el día de Santa Walpurgis y todas las celebraciones y costumbres paganas quedaron condenadas. Demonizaron esta celebración de tal manera que extendieron la creencia de que en esta noche de Walpurgis las brujas volaban en sus escobas con sus gatos y sus cabras hasta lo alto del monte Bloxberg en la Sierra de Arz y allí se reunían con el diablo para celebrar aquel arres. Aquí vemos que las brujas serían el equivalente de Freya con su séquito de Valkirias y que Frey sería el equivalente del diablo. La literatura también ha contribuido a aumentar esta idea de que la noche de Walpurgis es una noche de brujas. Aparte de la obra Fausto, del autor Goethe, que os he comentado antes, hay otras muchas que hablan de, de la relación de Walpurgis con las brujas. Por ejemplo, el autor H.P. Lovecraft, en su obra The Dreams in the Witch House, cuenta que hay una noche en la que las brujas se reúnen para llevar a cabo un ritual. Y en la literatura medieval germánica hay relatos sobre mujeres que viven solas en el bosque y que conocen las plantas y las hierbas y que practican hechizos derivados de la magia Seider. Todas estas referencias se encuentran en obras como las sagas Macbeth, Beowulf o incluso Drácula de Bram Stoker. Pero Walpurgis no deja de ser la antigua celebración de los pueblos germánicos en honor a esta nueva y fértil estación y que está asociada a los dioses Freyr y Freya, los cuales son dioses de la fertilidad en la mitología nórdica. Con el tiempo la celebración se ha visto influenciada y hoy en día ha pasado a ser una fiesta de apertura de temporada. Pero Walpurgis es una noche llena de magia y es algo que no se puede negar. Quizás por eso Adam Weishaupt en el año 1776 eligió precisamente esta noche de Walpurgis para fundar los Illuminati de Baviera. En el norte de Europa se veneraba una diosa llamada Walborg o Walburga, la cual era diosa de la fertilidad y a ella se le pedían buenas cosechas y una temporada próspera. Posteriormente con el cristianismo esta diosa se vio influenciada y eclipsada y se pasó a la figura de Santa Walpurgis. Walpurgis tiene una conexión muy especial con dos dioses en concreto del panteón nórdico que son Freya y Odín. Como hemos visto antes, eh, la parte de Freya se relaciona con la fertilidad y con la magia Seider y la parte de Odín es también bastante importante. La noche de Walpurgis coincide con la muerte de Odín y el fin de su sacrificio durante nueve días y nueve noches en el árbol Yggdrasil. Odín se sacrificó a sí mismo para conseguir el conocimiento de las runas. Para ello colgó durante nueve días y nueve noches del fresno sagrado Yggdrasil. Después de esos nueve días, Odín murió durante un instante. En ese momento las luces de los nueve mundos se apagaron. Pero solo un instante después, Odín despertó de su sacrificio con el conocimiento y la sabiduría de las runas adquirido. En ese momento las luces de los nueve mundos se encendieron de nuevo. Por eso se encienden fuegos, en honor al despertar de Odín. Respecto a la celebración hoy en día, Walpurgis es una noche en la que los pueblos nórdicos, sobre todo en Alemania, se celebra de manera que la gente se disfraza de brujas, de demonios y disfrutan con sus amigos. Pero hay una tradición que no se ha perdido y es la de subir a la cima del monte Blosberg. Antiguamente era costumbre colocar crucifijos y ramos de hierbas en las puertas de las casas para protegerse de las brujas. También se colocaban las escobas hacia arriba, del revés, para que de esta manera las brujas no pudieran usarlas y así no podrían volar durante la noche. También se colocaba sal en el umbral de las puertas y los hombres jóvenes 
daban latigazos alrededor de las casas para espantar a las brujas y todos los seres malignos. En la actualidad, Walpurgis se celebra con un gran festival, el cual da comienzo con un baile y se enciende una hoguera. A medianoche se elige a la Reina de Mayo, la cual es la bruja más importante y será la encargada de dar la entrada y la bienvenida a la nueva y próspera estación. En esta fiesta, por supuesto, no falta la comida, la bebida y celebraciones tan importantes como el Maypole o el Árbol de Mayo. Para hacer el Maypole se tala un árbol, que puede ser cualquiera de los nueve árboles sagrados, aunque en esta zona suelen ser sobre todo abetos o abedules. Después se le quitan todas las ramas, a excepción de las de la parte superior, y se hace una corona con flores y ramas verdes que se coloca arriba del todo. Después en esta corona se anudan cintas de colores para posteriormente bailar alrededor del tronco. En la zona de Escandinavia el maypole suele tener forma de cruz y representa el árbol Yggdrasil. En algunas zonas los jóvenes solteros ponen una pequeña representación del árbol de mayo, del maypole, delante de las casas de sus novias. Este, este árbol representa el amor del chico por la chica, pero posteriormente este, este maypole deberá ser retirado por el padre de la novia. En el sur de Alemania hay otra tradición bastante curiosa y es que los chicos jóvenes cubren todo su cuerpo con ramas de abedul y de sauce de tal manera que no se les reconoce y se pasean por las calles del pueblo. Si alguien de las personas con las que se cruza consigue reconocerlos deben de decir su nombre en alto y los chicos eh, se quitarán todas las ramas de, del cuerpo y las regalarán a la gente del pueblo para que éstas sean colocadas en las ventanas. Tal como os he comentado antes, la comida y la bebida no faltan en esta celebración y otra de las curiosidades es, por ejemplo, que en la zona de Finlandia se prepara una bebida en especial para esta celebración que se llama Sima. Otra de las bebidas características de la noche de Walpurgis, de Walpurgis Nuts, es el May Bowl. Es un vino aromatizado que entre sus ingredientes lleva especias y plantas, una de las cuales hace que este, esta bebida pueda ser un poco venenosa y por ello había que tomar muy poca cantidad. Así que, como habéis visto, Walpurgis Natch, Noche de Walpurgis o Beltain, da igual. Es un momento muy especial para celebrar, para, para dar la bienvenida a esta nueva época del año. Y da igual de la zona de la que seáis, porque al final lo que estamos celebrando es lo mismo. Pues nada más por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordar que en la descripción del vídeo y ahora al final del vídeo... Os dejaré los enlaces para que podáis acceder a los vídeos del año pasado y podáis ver pues, ideas y recetas para poder celebrar Beltane. De todas maneras, como ya os he dicho, yo este año voy a esperar a poder hacerlo en la naturaleza, que creo que este año va a ser eh, la mejor manera de hacerlo. Así que nada más, espero que paséis un feliz Beltane, un feliz Walpurgis o celebréis lo que celebréis. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el vídeo de la semana que viene. Cuidaros mucho, un besito.